आज हम सेमिस्टर टू एर सी सी थ्री पेपर इूनीट वन एर सब इूनीट वन पॉइंट वन विषय आलोचना करब विषय मुख्य पर्याचनामूलक जगह हल कन्सेप्ट अफ सैकोलजी अर्थात मनोविद्या मनोविज्ञान धारणा तो यही मनोविद्या मनोविज्ञान धारणा के तीनटे पर्यायर मध्य आलोचना कर एक पर्याय हलो मिनिंग अफ सैकोलजी अर्थात मनोविद्यार मनोविज्ञान अर्थ मनोविज्ञान विभिन्न संज्ञा जेटा बी डेफिनेशन अफ सैकोलजी और एक जैगा हलो नेचार और कैरेक्टरिस्टिक्स अफ सैकोलजी अर्थात मनोविद्यार प्रकृति अथवा तर वैशिष्ट्यगुलि की तो हमें प्रथम ही देखी जो मिनिंग अफ सैकोलजी अर्थात मनोविज्ञान अर्थ ये मनोविज्ञान अर्थ के दोटो जैगा विश्लेषण करते एक जैगा हल इटेमोलजिकल मिनिंग अफ सैकोलजी अर्थात मनोविद्यार मनोविज्ञान उत्पत्तिगत अर्थ अर्थात उत्पत्तिगत अर्थ और एक जैगा आज जो जैगा बोली ट्रेडिशनल एंड मडार्न मिनिंग अफ सैकोलजी अर्थात प्राचीन एवं आधुनिक धारणा मनोविद्यार प्राचीन एवं आधुनिक धारणार जगह तो प्रथम शुरू करी जो जैगाटा से इटिमोलजिकल मिनिंग अफ सैकोलजी अर्थात मनोविद्यार उत्पत्तिगत अर्थ मनोविद्यार उत्पत्तिगत अर्थ प्रथम अंशटी हल सैकोलजी अर्थात मनोविद्या जेटा दो ग्रीक शब्द एक हे सी एवं एक शब्द हे लोगस कथा थे एस सैकिकतार अर्थ हे सोल एवं लोगस कथार अर्थ हे विशेष ज्ञान वज्ञान जेटा दूटी अंश थी सायस अब सोल अर्थात आत्मार विज्ञान तो जैगाटा एक विशेष भाव आलोचना कर मनोविद्यार ये उत्पत्तिगत अर्थ तर एक इंडिकेटर प्रथम जैगा पेलम से मनोविद्या हल आत्मार विज्ञान तो ये शुरू आगे प्रथम एकटूखानी बोल मनोविद्यार ये दो शब्द ग्रीक वार्ड तो ये क्यों ग्रीक वार्ड थे इस प्रासंगिकता एक विश्लेषण करब प्रथम ये ग्रीक वार्ड ग्रीक देश अर्थात आप तीनजें कथा पाई विशेष दार्शनिक हमें शर्टे ए रकम भाव बोली एस पी एरा बी सक्रेटिस प्लेटो अरिस्टटल सक्रेटिस शिष्य प्लेटो तर शिष्य अरिस्टटल अर्थात एरा ग्रीक देश दार्शनिक एवं इधर हाथ धरे परवर्ती पर्यायर आलोचना करब इधर हाथ धरे हमारे ये सैकोलजी कथार एक पर्याय से ग्रीक शब्द के पर्याचनार मध्य जाब जो जैगा ट्रेडिशनल एंड मडार्न मिनिंग अफ सैकोलजी अर्थात मनोविद्यार प्राचीन एवं आधुनिक धारणार अंश तो शुरूते ही जी जैगाटा थी एक बला उचित से मनोविद्या मनोविज्ञान के पर्याचना करब तर भित्ती हे विज्ञान एवं एखान पाई उत्पत्तिगत अर्थे सायस कथाटा उल्लेख होज्ञान अर्थात मनोविज्ञान से आत्मार विज्ञान विज्ञान ये विज्ञान कथाटा दूटी पर्याय उठे आसे आप कथा बोली सायस इज अलवेज अबजारेबल अबजारेबल एंड मेजारेबल कथा एक बुझते हैं कथाटा बोले अबजार्भेशनल अर्थात निरीक्षण क्षण बा पर्यवेक्षण और एक हे परिमाण्य मेजारेबल ये दूटी कथा ये दूटी कथार भित परवर्ती विषयगुलि नहीं मनोविद्यार प्राचीन एवं आधुनिक धारणागुलि विश्लेषण मध्य जाब प्रथम बोली एक कथा जो सैकोलजी इज द सायस अफ सोल तेल प्रथम जिन्हें हन सामने अरिस्टटल अर्थात ग्रीक दार्शनिक अरिस्टटल परवर्तकाले एना के 
मनोविद हिसाब सेचिति पाई तो ये मनोविद व दार्शनिक अरिस्टोटल प्रथम क्यों बोले उठलें सैकोलजी इज द सायस अफ सोल तो मनोविज्ञान हे आत्मार विज्ञान तो ये आत्मार विज्ञान आत्मा धारणा परवर्तकाले सामने एक समालोचनामूलक दिक के तुले धरे अर्थात आप विज्ञान अलवेज मेजारेबल एंड अबजार्वेबल अर्थात परीक्षणजोग्य एवं पर्यवेक्षणजोग्य कंतु आत्मा कथाटा क्यों एक जगह तक इंडिकेट कर आत्मा अवश्य क्योंकि एम एक विषय जेटा हो दर्शन विषय वस्तु मनोविदरा कख इंद्रिय अतीत सत्ता के क्यों विषयगल मध्य आलोचना करें अर्थात आत्मा के पर्यवेक्षण करा जाए ना आत्मा के निरीक्षण करा जाए ना सूतरा मनोविद्यार विषय के धारणाटा एक परित्यक्त हो परवर्तकाले एक जो मनोविद तर नाम डेकार्स आत्मा विषय के एक हम उज्ज रेखे एक कथार मध्य तरह विषय पर्यवेक्षण कर सैकोलजी इज द सायस अब माइंड एवं देखो जी यथार परिप्रेक्ष मनोविद हबडिंगस क्यों ये विषयगुल समर्थन कर मनोविद डेकार्स प्रथम नहीं मनोविद्या हल मन विज्ञान तो स्वभावत मन मन एम एक विषय जा विभिन्न क्रियाार अनुशीलन कर कितु ये एक आगे बोल आत्ता आत्ता और मन दोटोई क्यों अस्तित्व क्यों खुजे पाव जाए ना जो स्वभावत बी मन मन क्यों नीति विज्ञान आलोचना विषय सूतरा मन कथाटा क्यों सर्वग्राह्य बोले मन है ना कारण मनोविद सब समय जो वस्तुनिर्भर पर्यवेक्षणजोग्य आलोचनार मध्य ही था सूतरा कथाटा एक हम धारणागुल परवर्तकाले देख उलियम जेम्स अर्थात समस्त धारणागुलर बहरे एक नतून भाव मनोविज्ञान के सवार सामने क्योंकि नहीं बोलें सैकोलजी इज द सायस अब कन्सियनेस अर्थात मनोविज्ञान हल सचेतनतार विज्ञान एक उलियम जेम्स तर विख्यात तो बी प्रसिपाल अफ सैकोलजी बीटर मध्य दिए क्यों तर सचेतनतार विज्ञान विषय प्रथम धारणा नहीं विशेष कथार ओपर जोर दें से हे चेतना तो चेतनार विज्ञान ये प्रसंगे एक बला दरकार जो चेतनार अनुशीलनकारी विज्ञान मनोविद्या संज्ञार क्यों एक असुविधा रही है कारण चेतना हल व्यक्तिगत बेपार एक जन चेतना एकजुन चेतना दिए अपरजुन चेतना सम्पर्क धारणा लाभ करा सम्भव नए स्वभावत ही विज्ञान सम्पर्कित विषय जदि धरी क्यों मनोविद अवश्य वस्तुधर्मी नैवेत्तिक पर्यवेक्षणजोग्य एवं परीक्षणजोग्य सूतरा धरण संज्ञा क्यों त्रुटिमुक्त है वर्जित है इपर परवर्ती मनोविद व्हाटसन तर एक विशेष संज्ञार द्वारा सकल का विशेष जगार अवदान रखे से जगटी हल मनोविज्ञान हल आचरण विज्ञान जेटा बी सैकोलजी इज द सायस अफ बिहेवियर अर्थात आचरण ये आचरण परवर्तकाले परीक्षणजोग्य ए निरीक्षणजोग्य ग्रहणजोग्य है बल्ल आचरण 
ব্যক্তির উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট এবং আচরণের বহিপ্রকাশ অর্থাৎ আমরা দুটো দিক থেকে আমরা বলি একটা হলো বাহ্যিক আচরণ একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আচরণ তো ব্যক্তির মনোবিজ্ঞানগত সংজ্ঞার মধ্যে এই আচরণ বিষয়টি কিন্তু বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় এর পাশাপাশি মনোবিদ ম্যাকডুগাল তিনি ওয়াটসনের এই যে বক্তব্য যে সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ বিহেভিয়ার এই কথাটা নতুন সংযোজন করেন এবং সেখান থেকে ব্যাখ্যা করেন মনোবিজ্ঞান হল প্রাণীর আচরণ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান সুতরাং এটিও কিন্তু গ্রহণযোগ্য হিসাবে সকলের কাছে সমাদৃত হয় পরবর্তীকালে মনোবিদ উড ওয়ার্থ মনোবিদ উড ওয়ার্থ তিনি কিন্তু তার একটি নতুন বক্তব্যকে নিয়ে আসেন যে মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞান হলো বা মনোবিদ্যা হলো ইজ দ্য সাম সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটিস ইন রিলেশন টু হিজ এনভারনমেন্ট অর্থাৎ এই যে আমাদের মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞান এটি হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা ব্যক্তি সকল ধরনের পরিবেশ সম্পর্কিত কার্যকলাপ বা ক্রিয়াকলাপ তার সমাবিষ্টই হল মনোবিদ্যা অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে একটুখানি বলে রাখা উচিত এই উডওয়ার্থের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে আলোড়ন করে এক বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে আমাদের সাইকোলজির বিষয়গুলোর মধ্যে দিয়ে যে তিনি একটু মন্তব্য করেছেন যে এরকম মন্তব্যটা বিষয়টি হচ্ছে মনোবিদ্যা প্রথমে হারালো তার আত্মাকে তারপর মনকে তারপর হারালো তার চৈতন্যকে কিন্তু তা সত্ত্ব তার মধ্যে একটি আচরণ দ্বারাই বিদ্যমান সুতরাং একটি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করে যে ব্যক্তির আচরণ অর্থাৎ ব্যক্তি নির্ভর নৈবেত্তিক অনুমান সিদ্ধ পরীক্ষণযোগ্য এবং নিরীক্ষণযোগ্য এই ধারার অনুযায়ী পরবর্তীতে আমরা দেখব যে মনোবিদ উন্ট উইলিয়াম উন্ট আমাদের কাছে নতুনভাবে তিনি সাইকোলজিকে নিয়ে এলেন বা মনোবিদ্যাকে নিয়ে নেন তিনি বললেন সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ বিহেভিয়ার অ্যান্ড মেন্টাল ফাংশান অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হলো আচরণ এবং মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান কতগুলি বিষয়ে একটু আমরা পরবর্তীতে যখন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব এই বুন্ডের কথাটা আমরা উল্লেখ করব কারণ আধুনিকভাবে মনোবিজ্ঞানকে বিশেষভাবে জায়গা দেওয়া এই ব্যক্তির জায়গার মধ্যে দিয়েই এই যে বিষয়টি অর্থাৎ মনোবিদ্যা হলো আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান এগুলি কিন্তু আমাদের আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত করেছে তিনি বলেন যে মনোবিদ্যা হলো একটি বাস্তবধর্মী বস্তুনিষ্ঠ এবং আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান যা আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ করে এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত দৈহিক প্রক্রিয়াগুলি তার স্বরূপ নির্ণয় করে এবং শেষ পর্যায়গত দিকে আমরা বিশেষ মনোবিদকে আমরা উল্লেখ করতে পারি যা হচ্ছে ব্র্যান ব্রাউন তিনি বলেন যে সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ বিহেভিয়ার অ্যান্ড কগনেটিভ প্রসেস এবং এই ধারা অনুযায়ী মনোবিদ্যা বিভিন্ন পর্যায়গত বিভিন্ন শাখাগত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কিন্তু ভাগ হয়ে যায় তিনি বলেন মনোবিজ্ঞান হলো আচরণ ও বৈদিক প্রক্রিয়ার উদ্দিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান তাহলে আমরা একটু দেখে নিই যে সমস্ত বিজ্ঞানের মনোবিদ্যার এই যে জায়গাটা সেটা আমরা একটুখানি পর্যালোচনা করে নিই যে বিষয়গুলি কিভাবে আমাদের সামনে পর্যায়গতভাবে এসছে প্রথমেই বলা হয়েছিল সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ সোল অর্থাৎ আত্মার বিজ্ঞান 
পরবর্তীকালে মনের বিজ্ঞান পরবর্তীকালে সচেতনতার বিজ্ঞান পরবর্তীকালে বিহেভিয়ার অফ লিভিং বিংস অর্থাৎ আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান হিউম্যান বিহেভিয়ার প্রাণীর আচরণগত বিজ্ঞান এবং বিহেভিয়ার অফ কগনেটিভ প্রসেস অর্থাৎ মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান এবং আরেকটি পর্যায়ে গিয়েছিল যেটা পরিবেশের গত সমস্ত গত ক্রিয়াগত ক্রিয়াকলাপ তাই হচ্ছে মনোবিজ্ঞান তো আমরা একটু দেখি যে এই যে সকল মানসিক প্রক্রিয়া এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ একটু দেখি যে জায়গাগুলো কি কি পর্যায়গতভাবে আমাদের মধ্যে মানসিক প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে প্রথমে বলি গ্রোথ বা বৃদ্ধি বিকাশ পরিণমন শিখন অভ্যাস আগ্রহ স্মৃতি পেশনা প্রক্ষোভ প্রত্যক্ষণ মনোভাব সক্ষমতা মানসিক ক্ষমতা সৃজনশীলতা ব্যক্তিসত্তা এবং সম্ভাবনা তো এই সকল মানসিক প্রক্রিয়াগুলির দ্বারাই কিন্তু আমাদের মধ্যে একটি জায়গার উল্লেখ করে এবং মনোবিদ্যার এই অংশের একটি বড় জায়গা আমরা জনি প্রথমেই বলেছি উইলিয়াম ওন্ট একটু বলা দরকার বিষয়গুলো নিয়ে প্রথমেই বলি উইলিয়াম ওন্ট তিনি হচ্ছেন ফাউন্ডার অফ মডার্ন সাইকোলজি অর্থাৎ আমাদের আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একজন প্রবর্তক তার নাম উইলিয়াম ওন্ট এবং তার ক্রিয়াকলাপের একটি বড় অংশ হচ্ছে তিনিই প্রথম মনোবিদ্যাকে বা মনোবিজ্ঞানকে ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করেন এবং সেটি হচ্ছেন আঠারোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে লাইপোজিক শহরে তিনি প্রথম তার পরীক্ষণগার পরীক্ষণাগার তিনি গঠন করে তার বক্তব্যের মধ্যে সেই জায়গাটি পরীক্ষিত হয় যে জায়গাটা আমরা প্রথমেই বলেছি যে মনোবিদ্যার একটি বড় অংশ সেটা আমরা মডার্ন কনসেপ্ট অফ সাইকোলজি হিসাবে জানি আধুনিক মনোবিদ্যার সংজ্ঞা হিসাবে জানি তিনি বলেনি সাইকোলজি ইজ দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড এক্সপ্লেনশন অফ বিহেভিয়ার হুইচ রিফ্লেক্টস মেন্টাল প্রসেস অ্যান্ড বিহেভিয়ার ইজ ইন্টারাকশন অফ ইস অর্গানিজম টু অ্যাডজাস্টমেন্ট উইথ এনভারনমেন্ট হুইচ ইজ ফুল অফ স্টিমুলি অর্থাৎ ওই কথাটির ওপর দিয়েই উল্লেখিত হয় মনোবিদ্যা হলো একটি বাস্তবধর্মী বিষয়নিষ্ঠ আর আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান যা বি আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করে মানসিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত দৈহিক প্রক্রিয়াগুলি স্বরূপ নির্ণয় করে ব্যক্তির পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এবার আমরা একটু দেখে নিই যে প্রথমেই আমরা যে জায়গাটাতে আলোচনা গিয়েছিলাম মিনিং অফ সাইকোলজি এবং পরবর্তীতে ডেফিনেশন অফ সাইকোলজি অর্থাৎ মনোবিদ্যার বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং এই সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আমরা তিনজনের সংজ্ঞাকে আমরা প্রাধান্য দেব প্রথমেই বলি কোলম্যান ডিকশনারি অফ সাইকোলজি কোলম্যান ডিকশনারি অফ সাইকোলজিতে সেখানেই বলা হয় যে সাইকোলজি কি দ্য স্টাডি অফ নেচার ফাংশান অ্যান্ড ফোনোমিন অফ বিহেভিয়ার অ্যান্ড দ্যান মেন্টাল এক্সপিরিয়েন্সেস এইভাবে বলা হয় যে আচরণ ও মানসিক অভিজ্ঞতার প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপের বিদ্যা বা বিজ্ঞানী হল মনোবিজ্ঞান পরবর্তী সংজ্ঞা আমরা জানি বি এফ স্কিনার কি বলে বলেছেন সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ বিহেভিয়ার অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অফ হিউম্যান বিং সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয় মনোবিজ্ঞান হলো আচরণ ও অভিজ্ঞতার বিজ্ঞান পরবর্তীকালে ক্রো অ্যান্ড ক্রো তিনি ব্যাখ্যা করেন সাইকোলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার অ্যান্ড হিউম্যান রিলেশনশিপ অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণ ও ব্যক্তি সম্পর্কের বিজ্ঞানী হলো মনোবিজ্ঞান তো আমরা এই তিনটে ডেফিনেশন একটু ভালো করে পড়ে নেব পরবর্তীতে লাস্ট পর্যায়ে আমরা পৌঁছে গেছি সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে নেচার অর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সাইকোলজি অর্থাৎ মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি অথবা তার বৈশিষ্ট্য কি প্রথমেই বলি সাইকোলজি ইজ সায়েন্স মনোবিজ্ঞান হলো 
বিজ্ঞান তাহলে প্রথম নেচারটা কি মনোবিজ্ঞান হলো বিজ্ঞান তো আমরা স্বভাবতই জানি মনোবিজ্ঞান থেকে লোগোস কথা এবং লোগোস থেকে সেটা হচ্ছে আমাদের বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান অবশ্যই আমাদের সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে তার পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষণ যোগ্য করে আমাদের সামনে তুলে ধরে এই জন্য আমরা মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি পরবর্তীতে আমরা বলি যে মনোবিজ্ঞান হল পজিটিভ সায়েন্স পজিটিভ সায়েন্স মানে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বা ঋণাত্মক বিজ্ঞান তার কারণ মনোবিজ্ঞান প্রকৃত বিষয়গুলিকে তুলে ধরে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞানের প্রকৃতি হিসাবে তার ভালো মন্দ নৈতিকতা অনৈতিকতা প্রভৃতি আদর্শ নিরীক্ষে বিষয়গুলোকে তুলে ধরে অর্থাৎ এই জন্য আমরা বলি সাইকোলজি ইজ দ্য পজিটিভ সায়েন্স এরপরে একটি বিষয় সেটি হচ্ছে সাইকোলজি ইজ দ্য বিহেভিয়াল সায়েন্স অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হলো আচরণের বিজ্ঞান অবশ্যই আমরা ওয়াটসন উডওয়ার্থ ম্যাকডুগাল এদের কথা শুনেছি এবং এরা অবশ্যই এনারা বলেন যে মনোবিজ্ঞান হলো আচরণের বিজ্ঞান কারণ আচরণ উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তির আচরণ বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দুই বিষয়গুলো সৃষ্ট নিয়েই পরীক্ষণযোগ্য এবং নিরীক্ষণযোগ্য এই কাজেই মনোবিজ্ঞান হল একটি আচরণের বিজ্ঞান পরবর্তীতে আমরা দেখি আরেকটি নেচার বা বৈশিষ্ট্য হল সাইকোলজি ইজ সোশ্যাল সায়েন্স অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হলো সামাজিক বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে আমরা সংজ্ঞাতে আমরা এভাবে পাই যে মানুষ অর্থাৎ ব্যক্তি তার মানসিক আচরণগুলি দাঁড়াই অর্থাৎ সামাজিকভাবে একটি সমাজের মধ্যে কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে তার স্টিমুলেশনের মধ্যে দিয়ে এই যে জায়গাটা একটা কথাই বলে যে ব্যক্তি সমাজের মধ্যে তার টিকে থাকা বেঁচে থাকা তার অ্যাডজাস্টমেন্ট অবশ্যই তার মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এবং এই মানসিক প্রক্রিয়াটাই কিন্তু হচ্ছে মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটাই কথা বলে মনোবিজ্ঞান হলো সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ অধিষ্ঠিত সমাজে টিকে থাকা বেঁচে থাকার একটি বিজ্ঞান সেটা হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্সের অংশ অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হলো সামাজিক বিজ্ঞান পরবর্তীকালে আরেকটি প্রকৃতির মধ্যে আমরা যাব সেটা হচ্ছে সাইকোলজি ইজ দ্য ডেভেলপমেন্টাল সায়েন্স বলে মনোবিদ্যার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলি একটু আগে আমরা যে বিষয়গুলোকে দেখালাম মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সেই মানসিক প্রক্রিয়াগুলি অবশ্যই কিন্তু বিকাশমূলক দিকের কিন্তু উল্লেখ করে আমরা কথায় বলি মনোবিজ্ঞান হলো বিকাশমূলক বিজ্ঞান তার এই কারণে অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানসিক প্রক্রিয়ার পেছনে তার বিকাশমূলক দিক কিন্তু রয়েছে অর্থাৎ ব্যক্তি যেমন দিনে দিনে তার বৃদ্ধি পরিণমনের মধ্যে দিয়ে যেমন বিকাশ লাভ করে প্রতিটি মানসিক প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু বিকাশমূলকভাবে বিকাশ দিক হিসাবে সে কিন্তু উল্লেখ হয় পরবর্তী আমরা নেচারটা যাব সেটি হচ্ছে সাইকোলজি ইজ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল সায়েন্স অবশ্যই ব্যক্তিকে আমরা বিশ্লেষণ করি দুই রকমভাবে একটি হচ্ছে ব্যক্তির দৈহিক পর্যায়ে একটি হচ্ছে ব্যক্তির মানসিক পর্যায়ে তাহলে দৈহিক ব্যক্তি দৈহিক পর্যায়গতভাবেও বিকাশের কিন্তু বিভিন্ন দিকগুলো রয়েছে যেগুলির দ্বারা ব্যক্তির ভিতরের অভ্যন্তরীণ মানসিক প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু সেই রকমভাবে বিকাশ লাভ হয় সুতরাং ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল সায়েন্স অর্থাৎ গ্রোথ যেমন একটি দৈহিক বিষয় হতে পারে মেন্টাল কিন্তু ডেভেলপমেন্টালও কিন্তু একটা মেন্টাল বিষয় হতে পারে অর্থাৎ মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর বিজ্ঞান পরবর্তীকাল লাস্ট আমরা যে পর্যায়ে যাব সেটি হচ্ছে সাইকোলজি ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড থিওটিক্যাল সায়েন্স অবশ্যই সাইকোলজিকে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিকভাবে কিন্তু তাকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং সর্বশেষ বিশ্লেষণের পর্যায় হলো সাইকোলজি ইজ ইন্টার ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট অবশ্যই একটু বিশেষভাবে বুঝতে হবে যে এই যে মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন পর্যায়গত অর্থাৎ এই সাবজেক্ট অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়বস্তুগত হিসেবে এটি একটি আন্তশৃঙ্খলামূলক বিষয় অর্থাৎ আমরা যদি শিক্ষা বিজ্ঞানকে ভাবি যে সেটি হচ্ছে একটি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট অবশ্যই সাইকোলজি কিন্তু ইন্টার ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট কারণ শিক্ষা বিজ্ঞানের মধ্যেই কিন্তু 
সাইকোলজি অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান মনোবিদ্যা এই বিষয়টি কিন্তু অতপতভাবে জড়িত সুতরাং এটি হলো আন্তশৃঙ্খলামূলক বিষয় পরবর্তী পর্যায়ে এই সাইকোলজি জায়গাগুলো আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে সাবজেক্টিভ হিসাবে আমরা পর্যায়গতভাবে শিক্ষার পর্যায়গতভাবে আমরা পেয়ে থাকি বিভিন্ন যেমন হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল বা উচ্চশিক্ষার লেভেল প্রভৃতি ক্ষেত্রে এটি একটি আলাদা বিষয় হিসেবে কিন্তু পর্যালোচনা গ্রহণ হয় সুতরাং সাইকোলজির এই নেচার এবং বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু আমরা পর্যায়ক্রমেভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি থ্যাংক ইউ